Na basi bila shaka alitelejea katika hali ya kawaida katika siku za usoni. Tuangalie taarifa nyingine ambapo wakati dunia ikiadhimisha siku ya usalama Aprili 28, yani hapo jana, shirika la masuala ya kazi duniani linakadiria kila mwaka watu milioni 2.3 wanakufa kutokana na ajali ama magonjwa yanayotokana na kazi wanazozifanya. Hii na maana watu elfu sita wanapoteza maisha kutokana na kazi zao kila siku. Ulimwengu ukiadhimisha siku ya usalama na afya katika maeneo ya kazi, shirika la kazi duniani linachukua hesabu ya miaka mia moja ya kazi kuboresha usalama na afya kazini kupitia teknolojia na maendeleo endelevu. Ripota wetu wa Mombasa Amina Chombo alizuru vituo muhimu vya viwanda na uchukuzi mjini Mombasa kutathmini hali ya usalama kazini. Hii hapa ni taarifa yake. Hapa ni likoni, kivuko cha feri ama pantoni. Maelfu ya watu hutumia sehemu hii kutoka Mombasa kisiwani kuelekea pwani kusini hadi Tanzania. Pantoni hizi husafirisha magari na abiria kwa pamoja. Baada ya tukio la kuzama kwa feri ya Mtongwe mwaka 1994 imekuwa sharti kuwepo kwa masanduku ya majaketi ya usalama. Ingawa hivyo watumizi wanahisi bado hamna usalama wa abiria. Kama kutokee dharula ya kuwa kwamba kuna mlipuko na vile wale watu wamekuwa sikuisti pale watu wataisha kiwango gani takwimu zinadokeza kuwa ajali milioni 340 hutokea kazini huku watu milioni 160 wakiugua maradhi yanotokana na kazi kila mwaka bandari ya Kenya ni mojawapo ya sehemu hatari licha ya kuajiri maelfu ya watu kitengo cha kupokea na kupakia mizigo ni mojawapo ya sehemu hatari zaidi Utumizi wa vifaa vya kisasa vimepunguza idadi ya ajali hapa. Usalama na afya ya wafanyakazi ukizingatiwa. Sasa sisi hapa tuko na trained first aiders kila pahali. First aiders wale wamekuwa trained, wamefundishwa mambo ya kuokoa watu katika hali za ajali na wakija hapa kazini kila shift itakana iwe na first aiders wake anajulikana amewekwa pale fulani. Hamasa za kiusalama, uwepo wa vifaa vya kushughulikia dharura umefanikisha jitihada za usalama kazini hapa. Leo hakuna dharura. Magari ya zimamoto yamegeshwa bandarini tayari kwa tukio lolote. Kwa kisha kwamba wanavaa vile vifaa vya usalama kama viatu, kama kofia zile za usalama, kuna magloves yale na safety vests zile maovaroli ili kuhakikisha kwamba zinawakinga wakati ajali inapotokea hawezi pata majeraha mabaya ni sharti kwa wafanyakazi kuangazia usalama wao kazini magonda yao viatu na kofia zikidhihirisha hilo na kwa hivyo ninavaa viatu safety ambayo iko na chuma na kofia element chuma ikinyangukia Isinumi. Mwaka 2018 Marekani ilirekodi upungufu wa ajali kazini kwa asilimia tatu nukta sita. Afrika mataifa mengi hayana takwimu kamili. Miaka ya 2008 hadi 2011 bandari iliripoti ajali nyingi zilizosababisha vifo vya wafanyikazi wao sababu ikiwa ukosefu wa vifaa na hamasa kuhusu usalama kazini. Masharti makali ya usalama kwa wafanyikazi na tathmini za usalama kila wakati umemarisha hali. Kitambo ilikuwa ukiwa hapa unaona kama ni kama supermarket. Lakini kulingana na mikakati ambayo tumeweka unaona sasa watu haonekani ni mashini zinaonekana. Na yule ambaye utakayemuona hapa atakuwa ana, ana kitu la kufanya. Utumizi wa vifaa vya kisasa, teknolojia mpya ni miongoni mwa masuala ambayo yanatumika katika bandari hii ya Mombasa kupunguza idadi ya vifo na hata majeruhi wanapokuwa kazini. Amina Chombo, VOA Mombasa.